আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার পুত্তুসেন আব্বিশের ব্লগে স্বাগত আপনাদেরকে আজকে আমরা দেখাবো মাইনাস চার ডিগ্রিতে আসলে কেমন ঠান্ডা আমরা আসলে রিয়েল ফিল্ড আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব তো যেহেতু আমরা বাইরে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছি তো আমরা কয়টা কাপড় পরেছি সেটা একটু দেখানোর চেষ্টা করি এটা হচ্ছে প্রথম লেয়ার এটা হচ্ছে সেকেন্ড লেয়ার আর এটা হচ্ছে থার্ড লেয়ার আর এখানেই শেষ না আরও আছে তো একটা মোজা আমাদের অলরেডি পড়ানো আছে এখন আমরা সেকেন্ড লেয়ারের মোজা পড়ব কারণ কখনোই একটা মোজা তো হবে না ঠান্ডা পড়ো 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 তাহলে পড়তে সব বুঝে গেছে যে প্রচণ্ড ঠান্ডা অনেকগুলো লেয়ারের কাপড় পড়তে হয়েছে আগের মতো আর বিরক্ত করে না কাপড় চোর পড়ানোর সময় প্যান্ট একটা পরাই আছে আমাদের আমরা আর একটা পরবো দুইটা প্যান্ট না পড়লে আসলে হয় না তো এটা হচ্ছে উইন্টারের বুট আর এটা আপনারা সবাই আগে দেখেছেন এটা হচ্ছে এটাকে পেঙ্গুইন ড্রেস বলে উইন্টার ড্রেস বাচ্চাদের আর কি ডক টু বটম আসো ড্রেসটা বটমও আসলে কষ্ট যদি বাবু কোয়াপারেট করে তাহলে পড়ানোটা ইজি কোয়াপারেট করবে কারণ ও আসলে অনেক দিন বাইরে যায় না কয়দিন বাইরে যাও না হ্যাঁ এটা তো দিব তো এটা দিব তুমি কয়দিন বাইরে যাও না তিন দিন না চার দিন আজকে খুব সহজেই পড়ানো হয়ে গেল খুব কোয়াপারেটিভ ছিল বাচ্চাটা হ্যাঁ সে আগেই জুতো পরার জন্য বাগান হয়ে গেছে জুতো পরা তার খুব পছন্দ অথবা সে ভাবতেছে যে তাকে আমি রেখেই চলে যাব প্রতিদিনই আমাদের সাথে এটা হয় দেখি 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 আমরা অলমোস্ট হয়ে গেছি এই তো এই তো আমরা যাবো তো এখন বাইরে যাবো তো করো 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 অলমোস্ট রেডি শুধু হাতের অংশটা প্রত্যুষের সাথে সাথে আমিও শীতের ড্রেস করে ফেলতেছি ছিল উপায় নেই বাদে হেভি ড্রেস করতেই হবে তো প্রত্যুষ আমার ড্রেস আর থেকে হাসতেছে আমাদের বাসায় আসলে দুইটা ডোর ঠান্ডার কারণে দুইটা ডোর দেওয়া সেকেন্ড ডোরটা হচ্ছে আপনার পুরোপুরি এয়ার টাইট করে ফেলে বাসাটাকে সে খুব ব্যস্ত প্রেস করো লিফট প্রেস করো লিফট থেকে আমাদের বাইরে দেখা যায় তো পুত্র সেটাই দেখতেছে চলো 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 পিস তো লিটারেলি তিন দিন পরে বাসা থেকে বের হইল আমি জানি ওর খুব ভালো লাগতেছে আর মা জানে না যে আমরা বের হয়েছি ও ওকে গেট আপ গেট আপ হ্যাঁ বড় বড় শহরে ছোট ছোট এইসব বিষয় করতেই পারে কোনো সমস্যা না গেট আপ 
যেটা বলতেছিলাম ওর মা আসলে এখনো জানে না যে আমরা বাইরে চলে আসছি কারণ ওর মা আজকে কাজ নাই ইউনিভার্সিটিও নাই সে একটু রেস্ট নিতেছে আই মিন ঘুমাইতেছে আমরা এই ফাঁকে চুরি করে বাইরে চলে আসছি আমার কাছে আসলে খুব গিল্টি লাগতেছিল বাচ্চাটা তিন দিন বের হয় না শীতকালে বাংলাদেশে যেরকম ঘামে এখানে এরকম ঘাম ছিল বাট প্রচন্ড ঠান্ডার কারণে ওই ঘামটাই এখানে বরফ হয়ে গেছে এটা দেখতে সুন্দর আরো বাচ্চা কাচ্চা বের হয়েছে এটা আসলে বড় তো এই জন্য এদের বের হইতে কোনো প্রবলেম হয় না পুত্তুস আসলে বয়সে অনেক ছোট আর যেহেতু তার প্রথম উইন্টার আসলে আমরা অ্যালাউ করতে পারি না প্রত্যেকদিন বের হবার আর আসলে গত কয়েকদিন টানা প্রায় চার পাঁচ দিন মাইনাস সিক্স আর রিয়েল ফিল ছিল খুব সম্ভবত এগারো থেকে বারো তো এত ঠান্ডার ভেতরে হুট করে বাচ্চাকে নামানো সাহস আমরা আসলে পাই নাই আজকে একটু কম তো আজকে আমরা নামাইছি বাবুকে টানা অনেক দিন সে সানলাইট থেকে বঞ্চিত হইতেছিল আমাদের বাসার সামনে পার্কিং আগেও দেখাইছি যেটা এটা আসলে শিশির বাংলাদেশে যেটা শিশির বলে সেই শিশিরটা জমে বরফ হয়ে গেছে তো এবার ইমাজিন করেন আপনারা যে এখানে যখন স্নো পড়বে কি অবস্থা হবে আমি যতটুকু শুনছি এখানে মাইনাস টোয়েন্টি লাস্ট ইয়ার ছিল আর স্নো পড়ে মাঝা অবধি ডুবে যায় সো ইয়া সামনে অনেক সুন্দর দিন আসতেছে আমাদের জন্য উত্তুস আসলে বাইরে আসলে ওর চাইল্ডিশ যে বিহেভিয়ারটা ওইটা খুব ইন্টেন্সিটি ধারণ করে সো ওকে আর কন্ট্রোল করতে পারি না আমি আমাদের ইচ্ছা ছিল আমরা এই দিকটায় যাব মানে দিকটা অনেক সুন্দর বাট ও আসলে সোজা দৌড়াইতেছে তো দৌড়াইতেছে ওইগুন জানেও না যে ও কোথায় যাইতে চায় ওর ভাল লাগতেছে ও দৌড়াইতেছে তো আমি মূলত এই জায়গাটায় আসতে চাচ্ছিলাম অনেকক্ষণ ধরে এই জায়গাটা আসলে আমাদের বাসার ঠিক পাশেই খোলা একটা মাঠের মতো উঁচু টিলা আর কি এই জায়গাটা পুরাটা বরফ হয়ে গেছে পুরা ঘাসের উপর দিয়ে বরফ জায়গাটা দেখতে অনেক সুন্দর বাট এখানে আমরা কিভাবে আসছি কত ঝড় ঝাপটা পার করে যে এখানে বাবুকে নিয়ে আসছি এটা দেখানো যাচ্ছে না ক্যামেরায় সেটা আমরা ধরতে পারি নাই দেখাইতে পারলে খুব মজা হইতো হ্যাঁ আমরা হেলিকপ্টার দেখে ভেসছি খুব মজা পাচ্ছি একদিন তাকে আমি এভাবে হাটাইছিলাম এখন প্রত্যেকদিন তাকে নিয়ে আসতে হয় এবং এখানে আনলে সেভাবে হাটে হাঁটার চেষ্টা করে খুব মজা কেয়ারফুল কেয়ারফুল ওইটা আমাদের বাসা ঠিক আমার আঙুল বরাবর যে বাসাটা এটাই আমাদের বাসা ওর মা যদি ঘুম থেকে উঠে যায় তাহলে হয়তো আর দেখতে পারবে আমাদেরকে তো বাইরে আসলে মেইন যে প্রবলেমটা আমি ফেস করি সেটা হচ্ছে বাইরে আসার সময় খুব ভালো ও বাসায় যেতে যায় না এখন ও যাইতে চায় না সেটা কোনো প্রবলেম না প্রবলেম হচ্ছে যে ও ঠান্ডা লাগবে এই বিষয়টা ও বুঝতে পারে না এই বিষয়টা আমরা আসলে বুঝতে পারি এবার আমি এটা ফিল করতেছি যে এখন ওর থাকাটা উচিত হচ্ছে না বাট ও এখন যদি আমি একটু জাস্ট বলি যে চলো বাসায় যাই শেষ কান্নাকাটি করে একদম সব শেষ করে দিবে সো আই থিঙ্ক আমি আর একটু টাইম স্পেন্ড করব দেন একবারে নিয়ে চলে যাব জোর করে হলেও যেটা আসলে দেখাইতে চাচ্ছিলাম যে এই জায়গাটা আসলে টিলার মতো এই যে এখানটার ঢাল কিছুদিন আগে এখানে প্রচন্ড স্নো পড়ছিল এবং এটা শুকায় হয়ে গেছিল শক্ত হয়ে গেছিল তো এই যে যে ঢাল থেকে ঢাল থেকে বাচ্চারা দেখছি আমি নিচে স্লাইড করে নিচে নিচে গেছিল সো প্রত্যুষের জন্য খুব ভালো হবে যখন আরও স্নো পড়বে তখন স্লাইড নিয়ে সেও স্লাইড খেলবে সে এখনও যাইতে যাচ্ছে না আমি অলমোস্ট দশ মিনিট ধরে ট্রাই করতেছি বাসা নেওয়ার জন্য বাসা যাবে না সামনে একটা দোল না আছে স্লাইডার আছে সে এখানে ওঠার জন্য ট্রাই করতেছে আর যেটা দেখাতে চাচ্ছিলাম এই গাছগুলা এগুলো কিন্তু আসলে বড় পড়ছে বা এরকম কিছু না জাস্ট এই গাছগুলা একদম ফ্রেশ ছিল কিন্তু ঠান্ডায় এগুলো কোঁকড়ায় গেছে এই গাছগুলা লিটারেলি এখন মারা যাবে আর 
গোড়া থেকে যাবে আর নেক্সট সামারে হয়তো বা এগুলো আবার নতুন করে উঠবে আমি যতদূর জানি সো এখানে ঠান্ডার তীব্রটা ঠিক এতটাই বেশি যে গাছ লিটারেলি শুকায় যায় এখানে আর এই গাছগুলার পাতা কখনোই আসলে ঝরে না কারণ এগুলা ফাইট করে বেঁচে থাকে বাস হ্যাঁ আমাদের বাসা থেকে যে নতুন যে বিল্ডিংটা হচ্ছে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলে এবং রাত্রেবেলা প্রচন্ড লাইট থাকে এখানে সো মাঝে মাঝে পুতুস এই লাইটগুলাকে চাঁদ মামা হিসেবে কনফিউজ করে ফেলে আজকে সে দিনের বেলা দেখতেছে এটা একটু এক্সাইটেড বুননি হ্যাঁ হ্যাঁ চলো 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 মজার একটা জিনিস দেখাই এই গাছটার এখনও পাতা আছে মানে এর গা থেকে এখনও সামার যাচ্ছে না আর ঠিক এর চাষ তো ভাই এ অলরেডি ন্যাংটা হয়ে গেছে পাতা মরা শুরু হয়ে গেছে এবং ঝরাও শুরু হয়ে গেছে সুইঙ্গারগুলার এই অবস্থা এইগুলা কিন্তু আসলে বরফ জমে গেছে পুরো তো আমি পুত্র সেটার কাছে আনারও রিস্ক নিব না পুত্র সে আসলে দূরে দাঁড়ায় দেখতেছে না হাঁটতেছে সে সে আসলে কনফিউজ সে বাসায় চলে যাবে নাকি এখনো খেলবে বাসায় যাবে আবিস বনানি কোথায় চলো বাসার ওই দিকে বানানি আসে চলো আসলে আমি এখনো এক্সাক্টলি বুঝতেছি না বনানি বলতে সে কি বুঝাচ্ছে আমি ফিগার আউট করার চেষ্টা করতেছি আই হোপ বুঝে যাব আমি আগেও বলেছি যে উত্তরসেরা আসলে কনস্ট্রাকশনের কাজ খুব পছন্দ আমি জানি না কেন সে খুব এনজয় করতেছে মানে বাসায় যাওয়ার চেষ্টা করতেছিলাম আমরা অলরেডি বাসায় যাওয়ার পথে রওনা হয়েছিলাম কিন্তু এই কনস্ট্রাকশনের কাজ দেখে আমরা আবার স্টপ হয়ে গেছি আমি জানি না তোমার আছে কখন বাসায় নিয়ে যেতে পারবো অবস্থা আমাদের আমরা বাসায় যেতে চাচ্ছি তারপর আমাদেরকে যাইতে হবে কান্না করে দিছি ছিলাম ভালো থাকবেন পরের ব্লগে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম